Welcome to the New Chemist podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Spotify, Google Podcasts, and Apple Podcasts. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community research, and COVID-19. Welcome to the New Chemist Podcast. We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, and Spotify. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. We're happy you're tuning in. My guest today is Dr. Emery Brown. Thanks for joining me today. It is so good to hear from you. Just briefly, I'll inform my audience about you. Dr. Emery N. Brown is the Edward Hood Professor of Medical Engineering and Computational Neuroscience at Massachusetts Institute of Technology. The Warren M. Zappel Professor of Anesthesia at Harvard Medical School and a practicing anesthesiologist at Massachusetts General Hospital. Dr. Brown received his BA, magna cum laude, in applied mathematics from Harvard College, his MA and his PhD in statistics from Harvard University, and his MD, magna cum laude, from Harvard Medical School. Dr. Brown is an anesthesiologist statistician whose experimental research has made important contributions towards understanding the neuroscience of how anesthetics act in the brain to create the states of general anesthesia. In his statistics research, he has developed signal processing algorithms to solve important data analysis challenges in neuroscience. His research has been featured on National Public Radio, in Scientific American, Technology Review, The New York Times, and in TED Mid 2014. He serves as the director of the Harvard MIT Health Sciences and Technology Program, the associate director of the Institute for Medical Engineering and Science at MIT, an investigator at the Picoa Center for Learning and Memory, Department of Brain and Cognitive Sciences at MIT. He's a fellow of the Institute of Mathematical Statistics, a fellow of the National Academy of Inventors, a member of the National Academy of Engineering, a member of the National Academy of Sciences, and a member of the National Academy of Medicine. In, in 2007, he was given the NIH Director's Pioneer Award He's also a member of the Association of University Anesthesiologists. These are just a few of his accomplishments. A very distinguished scientist. Please welcome Dr. Emery. Thanks, Dr. Brown, for joining me today. It's so good to have a distinguished scientist as such as you um, on this podcast. So, Dr. Brown, um, what have been your long-standing interests in the field of science? Can you just discuss some of those? Well, I, I think they varied over time. I think that uh, probably my strongest interest in science began in college when I got interested in statistics. So to being a statistician, developing statistical methods and algorithms that people could really use to analyze data became an early interest of mine. And that's something which I pursued you know, throughout my career. First, working on studying outcomes from surgery as an undergraduate, then later studying circadian rhythms during my PhD work. Okay. After that, looking at developing algorithms in general for neuroscience data analysis, we're looking at neural spike trains, we're looking at EEG, LF, local field potentials, and these sorts of things. Okay. And then <clears throat> from there, my interest developed into trying to understand anesthesia. So I'd say those are probably the, the principal focus areas, so statistics, and then statistics applied to neuroscience, and then uh, anesthesiology, the mechanism of general anesthesia. So I think by any any standard of measurement, or most standards of measurement, most people would say you have been a successful academician. Uh, you have got, achieved your PhD from Harvard, your MD from Harvard, uh, MA from Harvard, BA from Harvard. You've won numerous prizes. You're part of many societies, the National Academy of Inventors, National Academy of Science, National Academy of Engineering, National Academy of Medicine. So how do you maintain view of the bigger picture in your career and in your life in general? How are you doing that? And, and so when you say the bigger picture, you're referring to 
academically and also personally how do you maintain view of the bigger picture in terms of like the overarching goals that you have set your mission statement your vision for your life well i i think that uh one of the things that i've tried to do is try to work on an important question okay and what you find out with important questions is you can't solve them in five minutes so mm -hmm. that necessarily creates like a long trajectory so for example the problem of thinking on how does anesthesia work and that's something which has been a question for now coming here 175 years and so picking a part picking part of that and going after it you know it's something which is going to be it's a challenging question and if you're able to solve it, it's going to have broad implications not only for taking care of patients but also for neuroscience in general and science in general so that's the sort of things i've, I've tried to work on like picking important questions so as another illustration and thinking about circadian rhythms circadian rhythms are everywhere they control our our daily function so the more we're able to accurately quantify how they their, their properties again it has broad implications. So I guess the two sentence summary would be picking um, important questions and pursuing those important questions. Okay, yeah, that's good, that's good. So in what specific ways for the layman, uh, have you been adaptive and creative in the field of science? What specific ways? I know you work with anesthesia, I know you've been a statistician. What specific ways have you added your flair to those fields? Well, I, I think that uh, if we start with like the circadian rhythms, I think right there was the, the main thing that I did was in looking at the data that were being recorded at those times, like looking at core temperature rhythms to track the circadian system in, in patients or in study subjects. Mm -hmm. I worked to get an accurate description of those, of those oscillations. Okay. So trying to make the model capture the structure in the data as accurately as possible and using or what we call harmonic regression techniques to do that. Mm -hmm. But then not just stopping there, but developing a full inference framework. So you could actually, you could measure the aspects of the rhythm, you know, say the period, the amplitude, mm -hmm. and then from there be able to make statements of uncertainty about, you know, how confident we were about the characterizations that we came up with. Well, wow. so that allows you to have uh, an inference framework and then going on to some of the other work, like looking at neuroscience data, mm -hmm. the same idea in principle, and but there's a key concept there that I was able to take advantage of and use, and I've continued to use throughout my career, and that is neuroscience data, because the re you're recording from the brain and central nervous system, is dynamic, it changes over time. Mm -hmm. And you need statistical methods that also capture those changes over time for it to be accurate. And so those were things that I was practiced in that I learned as part of my PhD training. So whereas most of the methods that were being used are static. Mm -hmm. And so you, it, so then it becomes like a clue to really use them. <clears throat> so by starting from a framework where I already had methods that were dynamic, mm -hmm. that capture phenomena that change over time, I was able to develop more accurate descriptions of those sorts of data as well. So in other words, really understanding the properties of the data that really what the essential elements of the problem are. I think that's something which I tried to focus on and that's you know yielded me some you know some measure of success to, to date. Yeah, I would say so too, it did. So um, how have you sought or found the right environment for you to thrive scientifically and intellectually? I, I, I think a lot of people aim or aspire to be at institutions such as Harvard and other institutions as well. Um, so how did you find, how do you know that was the right environment for you to thrive in scientifically and intellectually? Well, I can't say that I knew it. I mean, I, I think I was just like any other student starting off at, you know, like Harvard, you, you know, really in many respects impressed by what the institution had to offer. Mm -hmm. But then once I was there, then saying, well, I really have to take advantage of this. And I remember specifically that um, when I was a when I was a junior and I was thinking about what I wanted to do for my senior my research for senior thesis. Uh, Ken, Ken Walker, who was a professor in the statistics department at the time, said, well, since you're thinking about going to medical school, you should probably write a thesis, an undergraduate thesis on a medical topic. And he suggested that I go and talk with Professor Ken, sorry, talk with Professor Fred uh, Mosteller about that particular issue and, and work developing a research project with him <clears throat> because he was a statistician who was working on studying outcomes from surgery. Yeah. and that this would be a good idea for me to, to join a project like that. So that's what I did. Mm -hmm. So I guess the key thing was realizing that um, what sort of opportunities were there mm 
at Harvard and then take advantage of it because you could certainly be there and not take advantage of opportunities that were there. That's true. I think one of the real things that I think it was the case at the time, I think it still continues to be the case, the opportunity to write a, a, a senior thesis with, you know, a leading scholar in the area is something which, you know, was had, was amazingly beneficial for me for long term. Mm-hmm. They, they got to watch up close and personal how, you know, one of the top statisticians in the world did research. I got to see, you know, how he how he thought, how he interacted with, you know, other scientists, other physicians, with uh, with physicians, and and it it was very helpful for me to think about the sort of scientist and in my case also a physician that I wanted to be and the way I'd like to be able to, to do research. And being very specific, one thing about Professor Mosteller was that he could work with anybody. He could work with the best statistician, you know, the top physicians, mm-hmm. graduate students, postdocs, but he could also work with undergraduates like me. And so having, you know, just basically seeing that, and I can honestly say that's something that I've tried to emulate. Oh, well, that's good. That's definitely good. So, um, you speak about uh, your desire to attend medical school in your junior year. So, how did you delineate or def- decide between MD, PhD, or MD? Because I think that's a lot. That's a challenge that a lot of people encounter. How did you differentiate whether you want to choose MD, PhD, or MD? Well, I, I think what happened was is I knew when I came to college I wanted to go to medical school. That was for sure. Okay. And I can't remember exactly or whether it was in my sophomore year or, or earlier, but I decided I wanted to do a PhD also. Okay. And I, when I, once I really fell in love with statistics, which was between sophomore and junior year, mm-hmm. I decided I wanted to do my PhD in statistics because I just liked, yeah, I really liked statistics. It was just very powerful paradigm, very powerful framework was and still is. Mm-hmm. And and I just wanted to to master that. And I thought that. Uh, but I also wanted to be a physician. And I thought as opposed to just compromising and doing one or the other, why not do both? And that was how I just made the decision. Mm-hmm. Which was a fairly avant-garde idea at the time because um, when I entered the Harvard MD PhD program, nobody had done a PhD in statistics before. That was a rather new idea. There was a new idea there, uh, there, but also in other programs in the country because it was a People looked at me with a lot of surprise when I met, when I said that's what I wanted to do my PhD in. But it was very clear to me that you know medicine was a field that had a lot of uncertainty, mm-hmm. a lot of data, and even more now. And having people who were formally trained in how to quantify that uncertainty and make decisions on uncertainty just seemed like a natural path. And that's what I just decided to do. Yeah, that's good. That's good. So, given all your responsibilities and accomplishments, Dr. Brown, how do you maintain a balanced life, or how do you, or you strive to maintain balance? Well, it, it's um, you know, I, I think uh, you know, fa- family is first. There's no question about that. Yeah. And you know, the uh, the accomplishments are basically you no know, fun, and they have they have no luster. You know, if your family isn't well taken care of, and your you know your family isn't happy, mm-hmm. so you know we spend a lot of time, you know, on you know downtime on the weekends, vacationing, you know, during the summer, spring when the kids were in, when the kids were younger, sort of making sure we took you know vacations during the four seasons. Mm-hmm. And you know, my wife, like me, likes to travel, so we and then very often if I have trips to various places to give lectures we turn them into sort of family outings also okay so and by, by doing that it's made it possible to um, you know pursue activities that are relevant to my career mm-hmm. but also make sure that you know I'm not losing sight of my family yeah that's good priorities having priorities I've heard that uh, in several interviews that having priorities that they do complement to maintaining balance. So what would you attribute to your success as a pioneer in the field, Dr. Brown? What would you attribute? Uh, what characteristic? What was it your upbringing as a child? Was it your time at Harvard? Or was it your belief system, your perspective on life? What would you say as complements your success as a pioneer in the field? Would it be mentorship? I, 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 think, that, I think that my parents and my family d- deserve tremendous credit for yeah. You know, sort of setting me on the right track, and it's, so, for example, in both of my parents were teachers. They felt that education was very important, mm-hmm. 
Okay. Anything time I wanted to do something or pursue something, they were always behind me. Mm-hmm. And then you know my my brothers were were always very very good in school also. Okay. And so people would always say, well, you're going to be as good as your brother, you know, sort of things. So that also created a certain amount of incentive. But not only my brothers, but my cousins too. Uh, they were also really very good in school. And uh, and and so so in other words, there were these a number of like you know sort of role models around, which wow. I don't think we use that term then. We didn't think of them that way, but there were people you wanted to be like. So now we would call them role models, right? Okay. But you know, one of my cousins, uh, Robert Brown, who went to uh, you know Carnegie Mellon, was a star basketball player, honor student, and he was always sitting around reading books, you know, during the summer. I mean, so I'm just. So I mean that—that's the image that I, you know, that I had of him. Or one of my cousins, who was, uh, you know, who, what was when we were kids, was teaching us lines from HMS Pinafore, you know, that sort of thing. Wow. Or, and so, so the idea, so being smart was cool, essentially. That—that that was, that was. I think I can. I really remember that idea. Like, the, the, you know, the smarter you were in this environment around our family, kind of like, you know, the cooler you were. Wow. So, and and so I think that kind of instilled this in me. Or for example, like my my oldest brother is a very good writer, mm-hmm. and my my middle brother was a physicist. Wow, or, you know, just a retired physicist now. Mm-hmm. So again, you, you, it it didn't seem like that at the time, but they were implicitly setting bars, mm-hmm. you know, for me to try to jump over wow. just by what they were doing, you know, by example. Mm-hmm. So I, I think that. I think those those uh, I think those are the origins, and then then realizing once you had opportunities, mm-hmm. you took advantage of them. Yeah. And then you have some serendipity. You have some people who realize that you have you know potential, and they try to help you realize it. Mm-hmm. Like my language teacher at Exeter, you know, Mr. Bajia, mm-hmm. who spoke like five languages, and so I wanted to be like Mr. Bajia, you know, you know, try to be as proficient in as many languages as he was. Or, for example, when I was at when I was an undergraduate at Harvard, one of the anesthesiologists there, Dr. Uh, Jack McPeak, you know, took an interest in me. He was one of my my thesis advisors, mm-hmm. and he's the first person who took me to the operating room. And then, you know, several years later, when I decided to go into anesthesiology, I was able to turn to him and get advice, and he helped me, you know, arrange to take, you know, a rotation in anesthesiology, and decided that I, that's what I wanted to go into. So in addition to, so so then, so it's, it's a number of things. It's not just it's like any one thing. That's fair. But, you know, so some I'd say some young, some early on, some folks that I really looked up to. Later on, some folks who realizing and acknowledging my potential, you know, who helped me out, and I I was very grateful for that. Wow, that's powerful. Yeah, so you you spoke, and from my understanding, it seems like you grew up in a culture of excellence. Of mm. course, I'm sure there were things that uh, could have been improved on, but um, you said you grew up in an environment where it seems like everyone was pursuing excellence. What what would you say? Would you say it was your parents or their brothers and sisters that contributed to that? Culture? Oh yeah, yeah. For example, yeah, like so, my mother's family, my mother's family grew up in Pittsburgh, and uh, mm. the. Uh, my mother and her older sister. So the, my mother was one of seven children, okay. and uh, so she was the second oldest. And her sister was was extremely smart. You know, oh, okay. her older sister. My mother's extremely smart. She graduated from high school and she was 16. Wow. I remember my uncle, who was the next one in line, the third one, was saying to me, "says You know, your mother and aunt and your and your aunt Anita made it hard for me because they had done so well in school. I had to do well too. You know, that sort of thing." Okay, and you know, on the other hand, my father was very industrious. I mean, he was someone who was orphaned. He was fourteen. He and his brother had lost both his parents. They were raised by their grandfather. Wow! But they had someone who, my my his grandfather, my great grandfather, was this amazing guy. He was a minister, but he was also a gentleman farmer. Okay. And he owned this very large parcel of land. Mm-hmm. You know, there in in Florida, where I grew up, which we still own today, okay. and that he was an amazingly industrious person, and I know that rubbed off on my father because my father was always doing stuff, both for the family, but also 
for the community. He was very committed to his, uh, you know, his com- his community. Mm-hmm. So I, I think that, in fact, I know that, you know, I inherited that the, the perspective, you know, those mm-hmm. goals, those sorts of uh, the, the, the sort of uh, the, the sort of can-do attitude that my father, you know, always had. And I'll just give you one example. Like, um, okay, I'm here to listen. At the time, uh, my father's grandfather wanted him to move back to Florida because after he got married, they lived in New York and in Pittsburgh. And um, <clears throat> he wanted him to move back because he wanted somebody living on their property. So my father decided to build a house. So this was in the ninth, about 1957, 1958. Okay. Um, and as you can imagine, my father couldn't get a loan from the bank to build a house. Okay. And and as we know, one of the, the most important things entering into the into the American dream is to be able to build a house and you know lay down roots, right? Yes, I agree. So I didn't know this until many years later. Um, he actually borrowed money from an auto body shop to build a house. He couldn't oh. get a loan from the bank. Wow. And I remember when we paid off the note, and I was, I don't know, I must have been about 10 or 11 at the time, and I didn't quite understand everything, you know, that was going on, but I still subsequently figured out what had happened. Mm-hmm. But, but the thing was, is that because the conventional means that most, you know, Americans would have used to build a house, getting a loan from the bank and doing that, um, was, wasn't available to him, he had to come up with another strategy yeah. that would work. Mm-hmm. And he did it. And so I think about that now. I mean, think about if he'd not been able to do that. Mm-hmm. You know, you know, where would I, you know, where would I be now if, that, if, if he hadn't done that? Mm-hmm. And so, but then taking from that, realizing that if people put obstacles in your way, you have to re, you have to outthink them. Yeah. I mean, and, I, and I've seen myself do that, like on a number of occasions. But, but I mean. But that was probably one of the most, you know, concrete examples because mm-hmm. the people at the bank couldn't believe that an African American would want to build like a real house, you know, like a solid, you know, three bedroom, you know, two and a half bathroom, you know, living room, Florida room, mm-hmm. you know, a side porch, you know, house. They, they figured we just had some idea of like a little shanty or something like that in mind. But that was that was far from what my father had imagined because he had studied industrial arts in college, so he knew how to build things. And with the help of his brother and his uncles, they actually built the house. Wow. Wow, that's good. Yeah. Um, yeah. Wow. I'm learning a lot, Dr. Brown. So, um, how have you maintained vision and teamwork in your environment, in your lab, in your workspace in Mass General? Um, how do you maintain vision and teamwork? How do you make sure that everyone's collaborating and seeing the big picture and trying to answer those important questions that you mentioned? I, I think I think there are two things. I think one, you 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 look for you look for cool problems, okay. and you get people excited about cool problems. I think that's the starting point. Mm-hmm. And then you know you you let people loose and let them use their creativity to start working on. You guide them. Mm-hmm. But at least this is what I like to do. I like to guide people to help them solve problems, and then pitch in. You know when they you know need my help because it helps them to develop their creative. Their, their creative capacities and, and you know bring them to bear on a, on a problem mm-hmm. um, I, I think that that's probably the most important thing and also making it fun I mean mm-hmm. you know I uh, I feel like in many regards now I'm more a cheerleader than anything else I'm not so much the person like doing the work I'm just the rah 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 you know yeah. keeping them going and uh, offering suggestions and making sure people aren't getting stuck Mm-hmm. And, and I think that, that's that's probably the main thing that I do, and, mm-hmm. and I can honestly say it, it's fun. It's, it's fun working with. You know, it's watching people who are you know many years my junior master concepts that I didn't master until I was like maybe 20 years older than they were. And like wow, they know this stuff already. You can only imagine what they can do, or what they'll be able to do. You know, going on into the future. Mm-hmm. And so just sitting there marveling at that and trying to facilitate that is a real pleasure. And I, and I, I, uh, I, I try to keep that going on a day-to-day basis. Okay, wow. Well. So uh, as we start to wrap up, you mentioned how being smart was cool. 
I I can be wrong with this. However, I'm not sure if that's the the prevailing message in many instances or in many circles. Um, so, what would you say could complement the change in that dynamic, um, where it's not just the athletic environments that have uh, a lot of attra- uh, attraction to them for young people, but academic environments as well? You know, how can we make that a more prevailing message that intellectual curiosity and intellectual development is worth the time and effort? Yeah, I mean, I, I think we really have to. I mean, I, I'm clearly biased because I'm an I'm an academic. I'm in science, and I you know, yeah, I feel strongly yeah. that people should know about yeah. you know, academics and science and, and those sorts of things. But but I think that you know you know I'm indebted to you for taking time to talk to somebody like me to allow me to tell my story oh, because wow. you know it's you know. It, what's, it's more exciting to know, to hear about Jadim, Jason Tatum having scored 50 points and won the game for the Celtics than oh, definitely. about what I'm doing, you know. <laughs> so, and, and that that's just the reality, so. That's true. But, however, you know, being able to, like, for example, I, I have three, sort of, after my father, I have like three heroes, additional heroes in mathematics. You know, one is Benjamin Banneker, you know, the black mathematician mm-hmm. who laid out of DC. Mm-hmm. The first person to really characterize the cycles of the circadia, you know, the, the, you know, the, the insects which come, which come out every 17 years. Mm-hmm. So he was really, and he did this over something like four or five cycles. So he started when he was 17. Okay. And so he was probably the country's first data scientist when you think about it. Mm-hmm. <clears throat> Or another person is Catherine Johnson. When I learned about her, I was just like blown away. Mm-hmm. You know, basically the woman mathematician, African American woman mathematician, who worked out the flight trajectories for the early um, Mercury and I think also Gemini space missions. Mm-hmm. I mean, just think about it. She did the calculations by hand. Yeah, that's true. I mean, that, that's that's just like unreal. And the third person who actually had the good fortune to me is David Blackwell. He was Mm-hmm. African American professor at Berkeley, University of California, Berkeley, professor of statistics. Mm-hmm. I mean, just like an amazing mind, soft spoken, just totally respected because he was just so, so brilliant. First African American elected to the National Academy of Sciences in 1964. So, well, wow. more than 100 years after the Academy was actually set up, the first African American was elected. And he was, and it was he. Mm-hmm. So, you know, I, I think about it. You know, people like that, and I'm saying, gosh, if I can be anything like those guys, you know. So, yeah. you know, I, I, you know, clearly the accomplishments of a of a LeBron James or or uh, Magic Johnson are the things that are, you know are often talked about. But like in my realm, you know, I see somebody like these people, and they're like my they're my heroes, and those are the people mm-hmm. I aspire to be like. Yeah, that's good. So, uh, as we conclude, do you have any advice to those wanting to pursue the field you are currently working in? So, budding scientists, um, what, what advice would you give to those wanting to pursue the field you are currently working in? Whether it be statistics or medicine or just a PhD in general. Um, I, I, I think they try to get involved and gain, gain experience early. Um, okay. I can tell you, I get letters almost every day from students asking to come and work in my group. Okay. Literally, and of different ages, all the way from junior high school, you know, up through, you know, high school, college, postdocs. And I'm amazed at what some of these students have told me they already know. Mm-hmm. Not, some of them are from the United States, some are from, not. They're from outside, from basically, effectively, the four corners of the earth. Mm-hmm. And so, but realizing that that's what people do and not being bashful about doing that. and. If the first time you write somebody you don't hear from them, no big deal. Keep going if you want yep. to, right? Mm-hmm. Um, because it's 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 you're trying to create because all you need is one opportunity to sort of get your foot in the door. Mm-hmm. Once you have that, and you realize, and the other opportunities will open up. Mm-hmm. And I you agree. can see that this is something that students from a number of different backgrounds are actually doing now. I, I think that students in general, particularly perhaps you know underrepresented minority students. Mm-hmm. Little free to take the same same approach. I agree, completely agree. So, what has been some of the most beneficial advice you have received, Dr. Brown? 
as we conclude what's some what's the most beneficial advice or piece of the beneficial advice you received either from your parents as you mentioned they were very industrious and intelligent um even from your colleagues so professors what was been some of the most beneficial advice mm-hmm. you received doesn't ever work I, the, the most uh I mean, I, I think uh, a, a number of things. I think, uh, you know, just in watching like my parents, you know, just like working hard and, and also, but then encouraging intellectual pursuits, you know. Mm-hmm. And uh, and I think I certainly have picked up on that and tried to amplify that. I just remember my mother saying at one point, like I told you, she was extremely smart. Mm-hmm. You know, she was... It was very clear she lived vicariously through us, you know, the things mm-hmm. we were able to accomplish, you know, not only me but my brothers as well. Mm-hmm. And one point in sort of a more candid moment, she said, you know, if I had had opportunities, I'm sure I could have been, you know, a lot more than I am now. Yeah, I've heard that same sentiment from Robert and that. Well. I mean, that kind of stuck with me and just sort of said, well, you know, I have an obligation to try to be as successful as I possibly can because my mother made it possible for me to get to where I am now mm-hmm. and she sacrificed a lot to, to be where she was and uh, and and I, I should you know I should basically do the same thing mm-hmm. then a compliment to, a complimentary idea I just, remember, I, I just remember my uncle saying once that you know it never hurts to be nice mm-hmm. and so if you can help somebody why not you know just I know right just just that simple not deep but just yeah. And it can take on many forms. It can just be meeting someone on the street to help them from them with their career. So mm-hmm. I think some somewhere in there, some of the best advice I've received. Yeah. There are probably other things, but they don't come to mind right now. That's fair. That's fair. Well, Dr. Brown, thank you so much for joining me today. It was good to have you on. Oh, thank you very much for having me, Dave. I really appreciate it. Chemistry field highlights. Femtochemistry. So surveying the literature and looking at the work of Yoshitaka Tanamara, Kochi Yamashita, and Philip A. Anfinrad, we embark on a new discussion, femtochemistry. In short, a key feature of of chemistry is the hemolysis or breaking and or the formation of bonds, which some consider to be theoretical constructs in some instances. A key feature of the elementary steps of bond making and breaking are molecular vibrations which occur approximately at the 10 femtosecond scale. So keep with this view in mind, ultra fast processes um, are or is a phrase that can definitely describe chemical reactions and has been umbrellaed or covered or falls under the term femtochemistry. Chemistry conceptual developments. So today we're going to be introducing or talking about regiochemistry principles. So key things you want to keep in mind are you want to understand the fundamentals of regiochemistry, understand Markovnikov's rule and the anti-Markovnikov's rule, and we want to try and understand Zaitsev's and Hoffman's rule. So regiochemistry principles and other ideas. Regiochemistry comes from the Latin word regionum, meaning direction. Regiochemistry describes the principles involved in the directionality or position and placement of reactants to form products. Regiochemistry is very important. We normally hear in advanced or high level discussions of things being regioselective or regiodivergent or region or it's it's very it's used a lot. So the reagent use can cause a specific regiochemical result or result in the opposite of what would normally occur. Markovnikov's rule. Markovnikov's rule, put simply, is he who has more gets more. Markovnikov's rule in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, um, typically in the addition of a halide to an unsymmetrical alkene, the hydrogen goes to the carbon with the greatest number of hydrogens and the halide ion goes to the other carbon. In another way, this rule states that the halide adds so as to form the more stable carbocation intermediate. Antimakovnikov. Antimakovnikov is the reverse. He who has more gets less. In which the carbon with the greatest number of hydrogens does not receive the hydrogen, but the most electrophilic portion of the molecule. 
For example, in hydroboration oxidation in the presence of peroxides, the borohydrate adds the less substituted carbon of the hydrogen and the hydrogen adds to the more substituted carbon. In short, now mechanistically it may occur slightly, it's a little bit more involved and more detailed, but in short, that's what we're going to say occurs. Um, however, stability comes about because the electron density shifts from the electrophilic borohydride resulting in it possessing a partially negative charge and the more substituted carbon possessing a partially positive charge. This is indeed stable due to the electron density donating capacity of the alkyl group, S character and orbital, orbital overlap of the alkynyl carbon. The alkynyl group with the alkyl or electron donated substituent provides stability. Zeitzer's rule. Zeitzer's rule is a directionality principle in which the most substituted alkene is favored with the use of a small base, such as ethoxide. Um, Zeitzer's rule is very significant and aids in predicting products and elimination reactions. Hoffman's rule. Hoffman's rule is another directionality principle in which the less substituted alkene is favored with the use of a huge or large base, uh, such as tritmetoxide. Hoffman's rule is also very significant and aids in predicting elimination reactions. Hammond Leffler postulate. The Hammond Leffler postulate essentially states that the product resembles the molecular arrangement of the transition state. In simpler terms, the view on the potential energy hill continues in some ways as you follow through the potential energy journey. So progressing in that direction, we're going to talk about some new stuff today. Again, surveying the literature and looking at the work of Shan Tanu Roy, Stefan Gudeka, and Vladimir Hellman, we embark on the journey of the Bell Evans Polanyi principle. So, typically, uh, or in short, the Bell Evans Polanyi principle is valid uh, for a chemical reaction that proceeds along the reaction coordinate over the transition state, and that concept is extended um, to molecular dynamics trajectories and generally do not cross the dividing surface between the initial and final local minima at the exact transition state. It's very important and it has a lot of implications. It's a conceptual tool in physical chemistry and we have come to understand that this principle can be used to improve the efficiency of existing molecular dynamics based methods by tuning the energy of these molecular dynamic trajectories. Along with that, we'll be discussing the Dimroth principle or Dimroth rearrangements. These are frequently encountered in heteroaromatic chemistry and was first recognized in the triazole series. Um, this term was coined in 1963 as a convenient way of referring to the isomerization preceding by ring fission and subsequent recyclization, whereby a ring nitrogen and its attached substituent exchange place with an amino group in a position alpha to it. Moving right along. We discuss a mechanistic highlight. Today we'll be talking about the Suzuki cross coupling reaction. The Suzuki cross coupling or the Suzuki Miura cross coupling is a type of palladium catalyzed cross coupling reaction. CC bond formation using aryl halides and organoboronic acids is one of the most important reactions in synthetic organic and medicinal chemistry. The two suggested pathways, the oxo-palladium pathway is a preferred mechanism, as some may say, and the boronic pathway is another um, description of what occurs. Of course, these occur through catalytic cycles, and this reaction was likely first described around 1979. In 2010, Akira Suzuki, jointly with Richard F. Heck and Ichi Nagishi, received the Nobel Prize in Chemistry for the development of palladium catalyzed cross-coupling reactions. Wrapping up the highlight section, we'll talk about Nobel highlights. So Savant Arrhenius. 
Devon Ahenius was born on February 19, 1859, near Uppsala, Sweden. He received the Nobel Prize in, on December 10, 1903, in recognition of his theory of electrolytic dissociation. His father, Savant Gustav Ahenius, held a position at the University of Uppsala. His uncle, Johan Ahenius, was a botanist, writer, and a longtime secretary of the Swedish Agricultural Academy in Stockholm. Savant Ahenius was an outstanding student in school. He learned reading and arithmetic at a very early age, and in his secondary school excelled particularly in mathematics and physics. His physics teacher was M. Fluderus, author of the most popular contemporary Swedish secondary school physics textbook. His university degrees were all from the University of Uppsala. Definitely a chemist that worked hard. This ends the session of highlights for this podcast. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I. Entrevista entre Davi Ferguson, AMRSCAMRSB, produtor e apresentador de podcast, e Dr. Esmeril Brown, MD, PhD, Eduardo Capuz, professor de médico engenharia e computacional neurociência no Massachusetts Instituto de Tecnologia. Davi Ferguson, meu convidado de hoje é o Dr. Emery M. Brown. Obrigado por se juntar a mim hoje. É tão bom ouvir de você. Apenas brevemente, vou informar meu público sobre você. Dr. Emery Brown é o professor Edward Old de Engenharia Médica e Neurociência Computacional no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. David Ferguson. O professor Warren M. Zapol de Anestesia na Harvard Medical Show e um anestesiologista praticante no Massachusetts General Hospital. O Dr. Brown recebeu seu BA, Magnum Cum Laude, em Matemática Aplicada do Harvard College, seu My PhD em Estatística pela Harvard University e seu MD Magna Cum Laude pela Harvard Medical Show. David Ferguson. O Dr. Brown é um anestesiologista estatístico cuja pesquisa experimental trouxe importantes contribuições para a compreensão da neurociência de como os anestésicos agem no cérebro durante o estado de anestesia geral. Em sua pesquisa estatística, ele desenvolveu algoritmos de processamento de sinal para resolver importantes desafios de análise de dados em neurociência. David Ferguson sua pesquisa foi apresentada na National Public Radio, na Scientific American Technology Review do The New York Times e TEDMED 2014. Ele atua como co-diretor do Harvard and MIT Health Sciences and Technology Program, Associate Director of the Institute for Medical Engineering and Science no MIT, e investigador do Deep Cooler Center for Learning and Memory. David Ferguson. Departamento de Cérebro e Ciência Cognitiva, no MIT. Ele é membro do Instituto de Estatísticas Matemáticas, membro da Academia Nacional de Inventores, membro da Academia Nacional de Engenharia, membro da Academia Nacional de Ciências e membro da Academia Nacional de Medicina. David Ferguson. Em 2007, ele recebeu o prêmio pioneiro do diretor do MI. Ele também é membro da Associação de Anestesiologistas Universitários. Estas são apenas algumas de suas inúmeras realizações. Um cientista muito distinto. Por favor, dê as boas-vindas ao Dr. Emery Brown. David Ferguson. Obrigado Dr. Brown, por se juntar a mim, hoje. É tão bom ter um cientista distinto, como você, neste podcast. Então, Dr. Brown, qual tem sido seu interesse de longa data no campo da ciência? 
Você pode apenas discutir alguns deles? Doutora Emery Brown. Bem, acho que eles variaram ao longo do tempo. Acho que provavelmente meu maior interesse pela ciência começou na faculdade, quando me interessei por estatística. Então, sendo um estatístico, desenvolver métodos e algoritmos estatísticos que as pessoas pudessem realmente usar para analisar dados tornou-se um dos meus primeiros interesses. Doutora Emery Brown. E isso é algo que eu persegui ao longo da minha carreira, primeiro trabalhando no estudo dos resultados da cirurgia como estudante de graduação, depois estudando os ritmos circadianos durante o meu doutorado funciona bem. Depois disso, olhando para o desenvolvimento de ideias em geral para análise de dados de neurociência ou olhando para trens de picos neurais, estamos olhando para EG, nossos potenciais de campo locais e esse tipo de coisa. Doutora Emery Brown. A partir daí, meu interesse se desenvolveu em tentar entender a anestesia. Então eu diria que esses são provavelmente os, as principais áreas de foco, essas estatísticas e depois estatísticas aplicadas à neurociência e depois à anestesiologia, mecanismos da anestesia geral. David Ferguson. Portanto, acho que por qualquer padrão de medição, ou pela maioria dos padrões de medição, a maioria das pessoas dirá que você foi um acadêmico de sucesso, ou teve seu PHD de Harvard, seu MD de Harvard, MA de Harvard, BA de Harvard. Você ganhou inúmeros prêmios. David Ferguson. Você faz parte de muitas sociedades, a Academia Nacional de Inventores, a Academia Nacional de Ciências, a Academia Nacional de Engenharia, a Academia Nacional de Medicina. Então, como você mantém uma visão geral de sua carreira e de sua vida em geral? David Ferguson. Como você está fazendo isso? Doutora Emery Brown. E então, quando você diz o quadro geral ao qual está se referindo? David Ferguson. Academicamente e também pessoalmente, como você mantém a visão do quadro maior em termos das metas abrangentes que você definiu, sua declaração de missão e sua visão para a sua vida? Doutora Emery Brown. Bem, acho que uma das coisas que tentei fazer foi tentar trabalhar em uma questão importante. Ok. E o que você descobre com questões importantes é que não pode resolvê-las em 5 minutos. Então isso necessariamente cria uma longa trajetória. Doutora Emery Brown. Então, por exemplo, o problema de pensar como funciona a anestesia? Isso é algo que tem sido uma questão para agora, neste próximo ano 175 anos. E assim, separar, separar parte disso e ir atrás disso, você sabe, é algo que será uma questão desafiadora. Doutora Emery Brown. E se você conseguir resolvê-lo, terá amplas implicações não apenas para cuidar dos pacientes, mas também para a neurociência em geral, na ciência em geral. Então esse é o tipo de coisa que eu tentei trabalhar, como escolher questões importantes, então como outra ilustração e pensando sobre os ritmos circadianos, os ritmos circadianos estão em toda parte. Doutora Emery Brown. Eles controlam nossa função diária. Portanto, quanto mais pudermos quantificar com precisão como eles obtêm suas propriedades novamente, isso terá amplas implicações. Então, acho que o resumo de duas frases seria escolher questões importantes e perseguir essas questões importantes. David Ferguson. Ok. Sim, isso é bom. Isso é bom. Então, de que maneiras específicas para o leigo, você tem sido adaptável e criativo no campo da ciência? Que maneiras específicas. Eu sei que você trabalha com anestesia. Eu sei que você tem sido um estatístico. David Ferguson. De que maneiras específicas você adicionou seu talento a esses campos? Doutora Emery Brown. Bem, acho que se começarmos com os ritmos circadianos, acho que a principal coisa que fiz foi observar os dados que estavam sendo registrados naquele momento, como observar os ritmos da temperatura central, para rastrear o sistema circadiano, em pacientes ou em sujeitos de estudo. Doutora Emery Brown. Trabalhei para dar uma descrição precisa dessas oscilações. Portanto, tente fazer com que o modelo capture a estrutura dos dados com a maior precisão possível. 
e usando o que chamamos de técnicas de regressão harmônica para fazer isso, mas não apenas parando por aí, mas desenvolvendo a estrutura de inferência completa. Doutora Emery Brown. Então você pode, na verdade, medir os aspectos do ritmo, dizer o período, a amplitude e, a partir daí, ser capaz de fazer declarações de incerteza sobre, você sabe, o quão confiantes estávamos sobre as caracterizações que criamos. Doutora Emery Brown. Bem, isso permite que você tenha uma estrutura de inferência e, em seguida, passe para alguns dos outros trabalhos, como examinar os dados da neurociência. A mesma ideia em princípio, mas existe o conceito-chave que pude aproveitar e usar, e continuei a usar ao longo de minha carreira. Doutora Emery Brown. E isso é, dados da neurociência, porque a taxa que você está registrando do cérebro e do sistema nervoso central é dinâmica, ela muda com o tempo. E você precisa de métodos estatísticos que também capturem essas mudanças ao longo do tempo, para que sejam precisos. E então essas eram as coisas em que eu praticava, aprendi como parte do meu doutorado treinamento. Doutora Emery Brown. Então, enquanto a maioria dos métodos que estavam sendo usados são estáticos, e assim, então, torna-se uma pista para realmente usá-los. Então partindo de um frame, onde já tínhamos métodos que eram dinâmicos. Doutora Emery Brown. Esse fenômeno de captura mudou com o tempo, e também pude desenvolver descrições mais precisas desses tipos de dados. Em outras palavras, entender realmente as propriedades dos dados e realmente quais são os elementos essenciais do problema. Doutora Emery Brown. Acho que essas são algumas das coisas em que tentei me concentrar e isso me rendeu, sabe, alguma medida de sucesso hoje. David Ferguson. Sim, eu diria isso também. Sim. Então, como você encontrou o ambiente certo para prosperar científica e intelectualmente? Acho que muitas pessoas almejam ou aspiram ser uma instituição como Harvard e outras instituições também. David Ferguson. Então, como você descobriu como sabia que era o ambiente certo para você prosperar científica e intelectualmente? Doutora Emery Brown. Bem, não posso dizer que sabia. Quero dizer, acho que era como qualquer outro aluno, começando em Harvard. Você sabe, realmente, em muitos aspectos, impressionado com o que a instituição tinha a oferecer. Mas então uma vez eu estava lá, dizendo, bem, eu realmente tenho que tirar vantagem disso, e eu me lembro especificamente disso quando eu, doutora Emery Brown, foi quando eu era júnior e estava pensando no que queria fazer para o meu último ano, minha pesquisa, a tese do último ano. Quem o acter, que era professor do departamento de estatística na época, disse, bem, já que você pensa em ir para a faculdade de medicina, provavelmente deveria escrever uma tese, uma tese de graduação sobre um. Doutora Emery Brown. Tema médico. E ele sugeriu que eu fosse conversar com o professor Fred Mosteler sobre esse assunto específico e acabou desenvolvendo um projeto de pesquisa com ele porque ele era um estatístico que estava trabalhando no estudo dos resultados da cirurgia. Doutora Emery Brown. E seria uma boa ideia para mim participar de um projeto como esse. Então foi isso que eu fiz. Então, acho que o principal foi perceber isso. Que tipo de oportunidades havia em Harvard e depois aproveitá-las porque você certamente poderia estar lá e não aproveitar as oportunidades que estavam lá. Doutora Emery Brown. Isso é verdade. Acho que uma das coisas reais que acho que era o caso na época, acho que ainda continua sendo. A oportunidade de escrever uma tese sênior com uma área acadêmica líder é algo que foi incrível e benéfico para mim a longo prazo. Doutora Emery Brown. Eu tive que observar de perto como, você sabe, um dos maiores estatísticos do mundo fazia pesquisas. Pude ver como ele pensava, como interagia com outros cientistas e com os médicos. E foi muito útil para mim pensar no tipo de cientista, no meu caso, também um médico e... Doutora Emery Brown. Eu queria ser e do jeito que eu gostaria de poder fazer pesquisas e ser bem específico. 
Uma coisa sobre o professor Mosteler era que ele podia trabalhar com qualquer pessoa, você podia trabalhar com o melhor estatístico, os melhores médicos, alunos de pós-graduação, pós-doutorandos. Mas também podia trabalhar com alunos de graduação como eu, doutora Emery Brown. E tendo isso, basicamente vendo isso e posso dizer honestamente que eles estão tentando imitar. David Ferguson. Bem, isso é bom. Certamente bom. Então, você fala sobre seu desejo de frequentar a faculdade de medicina em seu primeiro ano. Então, como você delineou ou decidiu entre MD, PHD ou MD? Bem, acho que esse é um desafio que muitas pessoas encontram. David Ferguson. Como você diferenciou entre MD, PHD ou MD? Doutora Emery Brown. Bem, acho que o que aconteceu foi que, quando vim para a faculdade, eu sabia que queria ir para a faculdade de medicina. Isso era certo. E não me lembro exatamente se foi no meu segundo ano ou antes, mas decidi que queria fazer um doutorado também. Doutora Emery Brown. E uma vez que realmente me apaixonei por estatística, que é entre o segundo e o primeiro ano, decidi que queria fazer meu doutorado em estatísticas porque eu só gostei, ou, eu realmente estatísticas. Foi apenas um paradigma muito poderoso e um quadro muito poderoso. Doutora Emery Brown. Foi e ainda é. E eu só queria dominar isso e pensei nisso. Mas também queria ser médica. E pensei, em vez de apenas comprometer e fazer um ou outro, por que não fazer os dois? Doutora Emery Brown. E foi assim que acabei de tomar a decisão. Essa era uma ideia bastante vanguardista na época, porque quando entrei no Harvard MD-PHD programa, ninguém havia feito um doutorado em estatística antes, e essa era uma ideia bastante nova. Doutora Emery Brown. Teve uma ideia nova aí, mas também em outros programas do país porque, as pessoas me olharam meio surpreso quando eu quis dizer, era isso que eu queria fazer, meu doutorado em Doutora Emery Brown. Mas ficou muito claro para mim que a medicina era um campo com muita incerteza, muitos dados e ainda mais agora. E ter pessoas formalmente treinadas e como quantificar essa incerteza, tomar decisões sobre a incerteza, parece um caminho natural. Doutora Emery Brown. E é por isso que eu decidi fazer. David Ferguson. Sim, isso é bom. Isso é bom. Portanto, considerando todas as suas responsabilidades e realizações, Dr. Brown, como você mantém uma vida equilibrada ou como você ou você se esforça para manter o equilíbrio? Doutora Emery Brown. Bem é isso. Sabe, acho que a família vem em primeiro lugar, não há dúvida sobre isso. E, você sabe, as realizações basicamente não são divertidas. E eles não têm brilho. Você sabe, se sua família é bem cuidada, sua família não é feliz. Doutora Emery Brown. Então, você sabe, nós gastamos muito tempo, você sabe, tempo de inatividade nos fins de semana de férias, você sabe, durante o verão, primavera, quando as crianças estavam em casa, quando as crianças eram mais novas e meio que nos certificando. Nós pegamos férias durante as quatro estações. Doutora Emery Brown. E minha esposa, assim como eu, gosta de viajar. Então nós e muitas vezes se eu tenho viagens para vários lugares para dar palestras, nós as transformamos em uma espécie de passeio em família também. David Ferguson. Ok. Doutora Emery Brown. Assim, ao fazer isso, é possível exercer atividades relevantes para minha carreira, mas também garantir que, sabe, não estou perdendo minha família de vista. David Ferguson. Sim, é uma grande prioridade. Então, tendo prioridades, eles complementam, para manter o equilíbrio. Então, a que você atribuiria seu sucesso como pioneiro no campo Dr. Brown? O que você atribuiria? Que característica? David Ferguson. Foi sua criação quando criança? Era sua época em Harvard? Ou foi o seu sistema de crenças? Ou sua perspectiva de vida? O que você diria que complementou seu sucesso como pioneiro no campo? Seria mentoria? Doutora Emery Brown. Acho que meus pais e minha família merecem um tremendo crédito por me colocar no caminho certo. E assim, por exemplo, em ambos os meus pais eram professores, eles sentiam que a educação era muito importante. Doutora Emery Brown. 
sempre que eu queria fazer algo ou perseguir algo, eles sempre estavam atrás de mim. E então, meus irmãos, sempre fomos muito, muito bons na escola também, então as pessoas sempre diziam, bem, você vai ser tão bom quanto o seu irmão, e esse tipo de coisa também criou um certo incentivo. Doutora Emery Brown. Mas não só meus irmãos, mas com meus primos também. Eles também eram muito bons na escola e, portanto, em outras palavras, havia vários tipos de modelos em torno dos quais acho que não usávamos esse termo na época, mas podemos pensar dessa maneira. Doutora Emery Brown. Mas tem gente que queria ser assim, então agora os modelos de chamada, certo? Ok. Mas um dos meus primos, Robert Brown, que estudou na Carnegie Mellon, era um astro do basquete, aluno de honra, e estava sempre sentado lendo livros durante o verão. Doutora Emery Brown. Quer dizer, eu sou tão, quero dizer, essa é a imagem que eu tinha dele. Você sabe que eu tinha um dos meus primos que era, você sabe, quem? O que era quando éramos crianças estava nos ensinando linhas do HMS Pinafore, esse tipo de coisa. Doutora Emery Brown. E então a ideia de ser inteligente era legal. Essencialmente, é isso. Acho que consigo me lembrar dessa ideia assim. Você sabe, quanto mais inteligente você era neste ambiente e em torno de nossa família, tipo, você sabe, mais legal você era. Doutora Emery Brown. E então eu acho que meio que instilou um eu, por exemplo, como o meu. Meu irmão mais velho é um escritor muito bom, e meu irmão do meio era físico ou apenas um físico aposentado agora. Então, novamente, não parecia na época, mas eles estavam implicitamente estabelecendo barreiras para eu tentar pular apenas por. Doutora Emery Brown. O que eles estavam fazendo, por exemplo? Então eu acho que essas, acho que essas são as origens e então percebendo que uma vez que você teve oportunidades, você as aproveitou. Sim, então você tem algum acaso. Você tem algumas pessoas que percebem que você tem potencial e tentam ajudá-lo a perceber isso, como meu professor. Doutora Emery Brown. Em Exeter, que falava cinco línguas. E então eu queria ser como, você sabe, tentar ser tão proficiente em tantos idiomas quanto ele ou, por exemplo, quando eu estava, quando eu era um estudante de graduação em Harvard, um dos anestesiologistas de lá, Dr. Jack Mkpeak, se interessou por mim. Doutora Emery Brown. Ele foi um dos meus orientadores de tese. E ele é a primeira pessoa que me levou para a sala de cirurgia. E então, vários anos depois, quando comecei a ir à anestesiologia, pude recorrer a ele e obter conselhos, e ele me ajudou a providenciar. Doutora Emery Brown. Uma rotação em anestesiologia e decidi que era nisso que eu queria entrar. Então além de... Então, então é uma série de coisas, não é uma coisa qualquer. Então, alguns podem dizer alguns jovens. Alguns no início, algumas pessoas que eu realmente admirei mais tarde, algumas pessoas que, percebendo e reconhecendo meu potencial. Doutora Emery Brown. Me ajude. E fiquei muito grato por isso. David Ferguson. Uau, isso é poderoso. Sim. Então, pelo que entendi, parece que você cresceu em uma cultura de excelência. Claro, tenho certeza de que havia coisas que poderiam ser melhoradas, mas você disse que cresceu em um ambiente onde parecia que todos buscavam a excelência. David Ferguson. O que você diria? Você diria que foram seus pais ou seus irmãos e irmãs que contribuíram para isso? Doutora Emery Brown. Ah, sim, sim, por exemplo. Sim, assim como a família da minha mãe, a família da minha mãe cresceu em Pittsburgh e no minha mãe e sua irmã mais velha, de modo que minha mãe é uma das sete crianças, então ela era a segunda mais velha e sua irmã era extremamente inteligente. Doutora Emery Brown. Você sabe, sua irmã mais velha, minha mãe era extremamente inteligente. Ela se formou no colegial e tinha 16 anos. Bem, eu me lembro do meu tio, que é o próximo da fila. O terceiro estava dizendo, esta é sua mãe e sua tia e você e dificultou para mim porque eles o fizeram. Doutora Emery Brown. Bem na escola. Eu tinha que me sair bem para, você sabe, esse tipo de coisa. 
Ok. E você sabe, por outro lado, meu pai era muito trabalhador. Quero dizer, ele era alguém que ficou órfão quando tinha 14 anos. Ele e seu irmão haviam perdido os pais. Doutora Emery Brown. Eles foram criados pelo avô, mas tiveram alguém que pelo avô, meu bisavô, era esse cara incrível. Ele era um ministro, mas também era um fazendeiro cavalheiro, e era dono de um grande pedaço de terra lá e na Flórida, onde cresci, que ainda possuímos hoje. Doutora Emery Brown. E que ele era uma pessoa incrivelmente trabalhadora. E eu sei que isso influenciou meu pai porque meu pai estava sempre fazendo coisas tanto para a família quanto para a comunidade. Ele era muito comprometido com sua comunidade. Doutora Emery Brown. Então eu acho que, na verdade, eu sei disso. Sabe, eu herdei essa perspectiva, sabe, esses objetivos, esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que meu pai sempre teve. Vou dar apenas um exemplo. David Ferguson. Estou aqui para ouvir. Doutora Emery Brown. Na época, o avô do meu pai queria que ele voltasse para a Flórida porque, depois que ele se casou, eles moraram em Nova York e em Pittsburgh. E ele queria que ele voltasse porque queria alguém morando na propriedade deles, então meu pai decidiu... Doutora Emery Brown. Então isso foi em 1957, 1958. E como você pode imaginar, meu pai não conseguiu um empréstimo no banco para construir uma casa. E como sabemos, uma das coisas mais importantes que entram no sonho americano é poder construir uma casa e, sabe, criar raízes, certo? David Ferguson. Sim, eu concordo. Doutora Emery Brown. Então eu não sabia disso até muitos anos depois. Na verdade, ele pegou dinheiro emprestado da oficina para construir uma casa. Ele não conseguiu um empréstimo no banco. David Ferguson. Uau! Doutora Emery Brown. E eu me lembro quando pagamos a nota, eu tinha cerca de 10 ou 11 anos na época e não entendia muito bem tudo o que estava acontecendo. Doutora Emery Brown. Mas de repente eu descobri o que tinha acontecido. Mas o problema é que os meios convencionais que a maioria dos americanos usaria para construir uma casa, obter um empréstimo do banco e fazer isso não estavam disponíveis para ele. Doutora Emery Brown. Ele teve que inventar outra estratégia que funcionasse, e ele fez. E então eu penso sobre isso agora. Quero dizer, pense se você não foi capaz de fazer isso. Onde eu estaria, você sabe, onde eu estaria agora se ele não tivesse feito isso. Doutora Emery Brown. Mas então, tirando isso, percebendo que, se as pessoas colocam obstáculos em seu caminho, você precisa, você precisa pensar melhor. Sim, quero dizer, e eu me vejo fazendo isso em várias ocasiões, mas quero dizer, esse foi provavelmente um dos exemplos mais concretos porque as pessoas no banco não podiam. Doutora Emery Brown. Acredito que um afro-americano que deseja construir como uma casa real, como um impassível. Você sabe, três quartos, dois banheiros e meio, você sabe, sala de estar ao redor, você sabe, uma casa com varanda lateral onde eles imaginaram que teríamos apenas uma ideia de uma pequena cabana ou algo assim. Doutora Emery Brown. Mas isso estava longe do que meu pai imaginava porque ele havia estudado artes industriais na faculdade. Então ele sabia como construir coisas. Seu irmão e seus tios, eles realmente construíram a casa. David Ferguson. Uau, isso é bom. 
Sim, sim, estou aprendendo muito, Dr. Brown. Então, como você manteve a visão e o trabalho em equipe em seu ambiente, em seu laboratório, em seu espaço de trabalho, no mais general? Como você mantém a visão e o trabalho em equipe? Como você garante que todos estão colaborando, vendo o quadro geral e tentando responder a essas perguntas importantes que... David Ferguson. Você mencionou? Doutora Emery Brown. Eu acho, eu acho que há duas coisas. Acho que um, que você procura para problemas legais e você deixa as pessoas empolgadas com seus problemas. Acho que esse é o ponto de partida. E então, você sabe, você solta as pessoas e as deixa usar sua criatividade para começar a trabalhar e orientá-las. Doutora Emery Brown. Mas é disso que eu gosto. Gosto de orientar as pessoas para ajudá-las a resolver problemas e depois contribuir, quando precisam de minha ajuda, para ajudá-las a desenvolver suas capacidades criativas e saber trazê-las para um problema. Doutora Emery Brown. Eu acho que isso é provavelmente a coisa mais importante e também torná-lo divertido. Quero dizer, você sabe, eu sinto que em muitos aspectos agora eu sou mais uma líder de torcida, qualquer outra coisa. Eu não sou tanto a pessoa que faz o trabalho. Doutora Emery Brown. Eu só estou lá, certo? Ou, oh, você sabe? Sim, acho que começamos a oferecer sugestões e garantir que as pessoas não fiquem presas. E acho que é provavelmente a principal coisa que faço e posso dizer honestamente que é divertido. Doutora Emery Brown. É divertido trabalhar com. É observar pessoas que são, você sabe, muitos anos, meus juniores, conceitos mestres que eu não dominava até que eu era talvez 20 anos mais velho do que eles, tipo, uau, eles já sabem dessas coisas. Você só pode imaginar o que eles podem fazer ou serão capazes de fazer, você sabe, indo para o Doutora Emery Brown Futuro E então, apenas sentar lá maravilhado com isso e tentar facilitar isso é um verdadeiro prazer E eu, eu tento manter isso acontecendo no dia a dia David Ferguson Enquanto isso, quando começamos a encerrar, você mencionou como ser inteligente era legal, posso estar errado com isso. No entanto, não tenho certeza se essa é a mensagem predominante em muitos casos ou em muitos círculos. Então, o que você diria que poderia complementar a mudança dessa dinâmica? David Ferguson Bem, não são apenas os ambientes esportivos que atraem muitos jovens, mas também os ambientes acadêmicos. Como podemos tornar essa mensagem mais prevalecente? A curiosidade intelectual e o desenvolvimento intelectual valem o tempo e o esforço. Doutora Emery Brown. Sim, quero dizer, acho que realmente precisamos. Quero dizer, sou claramente tendencioso porque, quero dizer, sou um acadêmico e da ciência, e sei que as pessoas deveriam saber sobre as coisas da ciência e esse tipo de coisa. Mas acho que, sabe, estou em dívida com você por reservar um tempo para conversar com alguém como eu, para permitir. Doutora Emery Brown. Eu contar minha história. David Ferguson. Uau. Doutora Emery Brown. Porque você sabe, e, quer saber, é mais emocionante saber que Jason Tatum marcou 50 pontos e venceu o jogo pelo Celtics. Doutora Emery Brown. Você sabe, então e isso é apenas a realidade. David Ferguson. Isso é verdade. Doutora Emery Brown. No entanto, você sabe, poder gostar, por exemplo. Eu tenho três depois do meu pai, tenho três heróis, heróis adicionais e matemática um certo Benjamin Banneker, o matemático negro de DC. Ele foi o primeiro a realmente caracterizar os ciclos desse circadia, os insetos que surgem a cada 17 anos. Doutora Emery Brown. Então ele realmente foi e fez isso em algo como quatro ou cinco ciclos. Então ele começou quando tinha 17 anos, certo? E então ele provavelmente foi o primeiro cientista de dados do país, quando você pensa sobre isso. Ou outra pessoa é Catherine Johnson, eu aprendi sobre ela, fiquei tipo, maravilhado. Doutora Emery Brown. Basicamente, a matemática, a matemática afro-americana que elaborou as trajetórias de voo para as primeiras missões espaciais Mercury e acho que também Gemini. 1. Um. 
Quero dizer, apenas pense nisso. Ela fez os cálculos à mão. David Ferguson. Bem, isso é verdade. Doutora Emery Brown. Quero dizer, isso é irreal. E a terceira pessoa realmente teve a sorte de conhecer David Blackwell, que é um professor afro-americano em Berkeley, Universidade da Califórnia, Berkeley, professor de estatística. Quero dizer, apenas como uma mente incrível de fala mansa, totalmente esperada porque ele era tão, tão brilhante. Doutora Emery Brown. O primeiro afro-americano eleito para a Academia Nacional de Ciências em 1964 também, 100 anos depois que a Academia foi realmente criada, o primeiro afro-americano eleito que ele foi, era ele. E então, você sabe, eu penso em pessoas assim e digo, puxa, se eu posso ser como esses caras, você sabe, então eu, você sabe, claramente. Doutora Emery Brown. As conquistas de LeBron James ou Magic Johnson são coisas sobre as quais se fala com frequência, mas, como no meu campo, você sabe, vejo alguém como essas pessoas e elas são como meus. São meus heróis e essas são as pessoas que eu aspirar a ser como. David Ferguson. Uau, isso é bom. Então, como concluímos? Você tem algum conselho para aqueles que desejam seguir a área em que está trabalhando atualmente? Então, cientistas iniciantes, que conselho você daria para aqueles que desejam seguir a área em que está trabalhando atualmente, seja estatística, medicina ou apenas um doutorado em geral? Doutora Emery Brown. Eu acho que eles tentam se envolver e ganhar e experimentar cedo. Eu posso te dizer, eu recebo cartas quase todos os dias de alunos pedindo para vir trabalhar no meu grupo literalmente e tem idades diferentes desde o ensino fundamental, você sabe, até, você sabe, pós-doutorado no ensino médio. Doutora Emery Brown. E estou surpreso com alguns desses alunos que me disseram que já sabem que alguns deles são dos Estados Unidos. Alguns não são. Eles vêm de fora, basicamente dos quatro cantos da terra. E assim, mas percebendo que é isso que as pessoas fazem e não sendo tímido em fazer isso, e se a primeira vez que você, doutora Emery Brown, escreva algo que você não ouça agora porque negócio, continue se quiser. David Ferguson. Certo. Doutora Emery Brown. Por que é, você está tentando criar porque tudo que você precisa é uma oportunidade para colocar o pé na porta. Uma vez que você tenha isso e perceba que outras oportunidades se abrirão, você pode ver que isso é algo que alunos de várias origens diferentes estão realmente fazendo agora. Doutora Emery Brown. E acho que os alunos em geral, particularmente talvez os alunos de minorias subrepresentadas, são livres para adotar a mesma abordagem. David Ferguson. Concordo. Totalmente de acordo. Então, qual foi o conselho mais benéfico que você recebeu, Dr. Brown? Como concluímos? Qual foi o conselho ou conselho mais benéfico que você recebeu de seus pais? Como você mencionou, eles foram muito trabalhadores e inteligentes, mesmo de seus colegas ou professores. David Ferguson. Qual foi um dos conselhos mais benéficos? Doutora Emery Brown. Aqueles que eram os mais, quero dizer, acho que várias coisas eu penso, você sabe, apenas assistindo como meus pais, você sabe, apenas como trabalhar duro e também encorajar atividades intelectuais, Sabe? E eu acho que certamente. Doutora Emery Brown. Peguei isso e tentei amplificar isso. Só me lembro de minha mãe dizendo que em determinado momento eu disse que ela era extremamente inteligente. Você sabe que ela era. Ficou muito claro que ela vive indiretamente através de nós. Sabe? As coisas que conseguimos realizar. Sabe? Não só eu, mas meus irmãos também. Doutora Emery Brown. E um ponto são os momentos mais sinceros, ela disse, sabe, se eu tivesse oportunidades, tenho certeza que poderia ter sido muito mais do que sou agora. David Ferguson. Sim, já ouvi esse mesmo sentimento. Doutora Emery Brown. Isso também. Quero dizer, isso meio que ficou comigo e meio que disse, bem, você sabe, tenho a obrigação de tentar ser o mais bem sucedido possível, porque minha mãe tornou possível para mim chegar onde estou agora, e ela sacrificou muito para eu estar onde estou. 
doutora Emery Brown. E eu deveria, você sabe, eu deveria basicamente fazer a mesma coisa. Em seguida, um elogio a uma ideia complementar. Só me lembro do meu tio dizendo uma vez que, você sabe, nunca é demais ser legal. David Ferguson. Sim, eu concordo. Doutora Emery Brown. E assim, se você puder ajudar alguém a conquistá-lo da maneira certa, simples assim, não profundo, justo e você pode assumir muitas formas. Pode ser apenas conhecer alguém na rua para ajudar alguém em sua carreira, então acho que em algum lugar, alguns dos melhores conselhos que recebi lá, provavelmente outras coisas, mas... Doutora Emery Brown. Eles não vêm à mente agora. David Ferguson. Isso é justo. Isso é justo. Bem, Dr. Brown, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Foi bom ter você. Doutora Emery Brown. Muito obrigado por me receber, David. Eu realmente gostei disso. Esta entrevista foi inicialmente gravada em 2021 no The New Chemists Podcast. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is the new chemist where we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.